নমস্কার বাংলা স্পেয়ারে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে একটু অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলব সেটা হচ্ছে যে এবার যে ভারতের মাটিতে ক্রিকেটের বিশ্বকাপ হচ্ছে তা নিয়ে আমার সত্যি বলছি খুব একটা গোড়ার দিকে কোনো আগ্রহ ছিল না তারপরে উপরঝুপুরি পাকিস্তান হেরে গেল ইংল্যান্ড বাড়ি চলে যাবে এমন সব একের পর এক অঘটনের বিশ্বকাপ এটা যে খুব একটা আকর্ষণীয় বলে আমার কাছে মনে হচ্ছিল না হঠাৎ আমি আবার একটা নতুন করে উন্মাদনা অনুভব করছি ভারতবর্ষের সাফল্য দেখে ততটা নয় যতটা আফগানিস্তানের সাফল্য দেখে আমি সেই অর্থে ক্রিকেট বোদ্ধা নই কিন্তু ক্রিকেট প্রেমিক তো বটে সারা জীবনে অসংখ্য ক্রিকেট খেলা দেখেছি ওয়ার্ল্ড কাপও দেখেছি দু দুটো তিনটে সাউথ আফ্রিকায় গিয়ে দেখেছি ইংল্যান্ডে গিয়ে দেখেছি ফলে ক্রিকেটের প্রতি আসই সব একটা আকর্ষণ তো আমার আছে কিন্তু আফগানিস্তানের এই উপরঝুপুরি বিজয়ের পরে আমার অনেক স্মৃতি মাথার মধ্যে আসছে পুরনো দিনের কথা এবং আমার কায়মনো বাক্যে আমি চাইছি যে যদি চারটে দলের মধ্যে একটা দল আফগানিস্তান হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে যায় তাহলে তার চেয়ে বড় সুখবর এই বিশ্বকাপে আর কিছু হতে পারে বলে আমার মনে হয় না যাক না যাক এই দু হাজার তেইশের বিশ্বকাপ স্মরণীয় হয়ে থাকবে যে সব কারণে তার মধ্যে আমার মনে হয় এক নম্বরে থাকা উচিত আফগানিস্তানের অভ্যুদয় আমি যখন আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম উনিশশো উননব্বই সালে অনেকদিন ছিলাম তখন গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি তখনও আফগানরা খুব একটা ক্রিকেট খেলায় আগ্রহী বলে আমি দেখিনি আমি মাজারি শরীফে গিয়ে তাদের খুব প্রিয় খেলা বুসকাশি দেখেছিলাম আর দেখতাম মাথার উপর সেল পড়ছে পড়ছে কিন্তু আফগানরা প্রতি শুক্রবার তারা নিয়ম করে ওই মুরগির লড়াই লড়তো পাড়ায় পাড়ায় মুরগির পায়ের মধ্যে ইয়ে বেঁধে দিয়ে ছুরি বেঁধে দিয়ে ছোট ছোট ছুরি আর কোচিত কদাচিৎ তারা ফুটবলের মাঠে দাপাদাপি করত একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ আপনারা কল্পনা করুন উনিশশো সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ঢুকেছিল উনআশির পরে উননব্বই নিরানব্বই দু নয় আজকে দু দু হাজার উনিশ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে একটা দেশ শুধু যুদ্ধ করে 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 একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে এই কিছুদিন আগেই আফগানিস্তানে যে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে যতদিন আমেরিকা ছিল ততদিন আফগানিস্তানে কি হচ্ছে তা নিয়ে পশ্চিমী মিডিয়ার এমনকি ভারতবর্ষের মিডিয়ারও একটা কৌতূহল ছিল কিন্তু হারিয়ে একবার আমেরিকানরা চলে যাওয়ার পরে গত দু বছর ধরে তালিবানরা ক্ষমতায় আসার পরে আফগানিস্তান সম্পর্কে দুনিয়ার কৌতূহল একেবারেই প্রায় নিবু নিবু এমন একটা অবস্থায় ক্রিকেটের হাত ধরে আফগানিস্তান আবার বিশেষ করে ক্রিকেট খেলিয়ে দেশগুলোর জনতার কাছে 
আবার তাদের নতুন করে অভ্যুদয় হচ্ছে এবং যুদ্ধের কাহিনণ্যে নয় ময়দানের যুদ্ধে একুশ গজের যুদ্ধে এইভাবে অবলীলায় একের পর এক পরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দেওয়ার কারণে দেখুন পাঠানদের সম্পর্কে নানা যোগ আছে যেমন আমাদের দেশে শিখেদের সম্পর্কে সান্টা বান্টা আমরা তো অনেক যোগ মজা মশকরা করি পাঠানদের নিয়ে একটা যোগ আছে যেটা আমি কাবুলে বসে শুনেছিলাম সেটা হচ্ছে ইফ ইউ আজকে পাঠান ডু ইউ হ্যাভ এন এনিমি পাঠান কি জবাব দেবে জানেন তো বলবে ইয়েস আই হ্যাভ এ কাজিন তার মানে এর মধ্যে এই একটা উপহাসের মধ্যে থেকে একটা দেশের সবচেয়ে যেটা ডমিনেন্ট ট্রাইবাল গ্রুপ অর্থাৎ পাস্তুন তাদের চরিত্রের কিছুটা আন্দাজ আপনারা পেলেও পেতে পারেন আর দেখুন ভগবানের আশীর্বাদে আমার প্রাক্তন সম্পাদক অবিক কুমার সরকারের রাশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে পৃথিবীর বহু দেশে গিয়ে সাংবাদিকতা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে কিন্তু আমাকে যদি বলেন যে মানুষ হিসেবে কোন দেশের লোকেদের আপনার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে তাহলে আমি বলব কাবুলিওয়ালাদের এরা এদের একটা প্রথম জাতীয় চরিত্র হল যেটা আফগানিস্তানের ইতিহাস যারা জানে না তারা ঠিক বুঝতে পারবে না সেটা হচ্ছে আফগানস হেড টু লুজ আফগানিস্তানের আফগানিস্তান বিভক্ত বিভিন্ন ট্রাইবাল কমিউনিটিতে প্রিডমিনেন্ট হচ্ছে পাঠান এরপরে আছে তাজিক এরপরে আছে উজবেক হাজারা ইত্যাদি এবং ইত্যাদি এবং সাব ক্ল্যান মিলে আরও যে কত অসংখ্য সাব ক্ল্যান আছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই এ কথা ঠিক যে আমরা আধুনিকতা বলতে যা বুঝে এসেছি বা বুঝি আফগানরা সেসবের এখনো ধার ধারে না সেদিক থেকে দেখতে গেলে অনেক সময় মনে হয় বোধ হয় একটা ষোড়শ শতাব্দীর পড়ে থাকা দেশে এসেছে যখন জাহির শাহ আফগানিস্তানের রাজা ছিলেন তখন ওই কাবুলের রাস্তায় মেয়েরা মেডিস কার্ড পরে ঘুরে বেড়াতো শুধু তাই নয় নাইট ক্লাব ছিল রীতিমতো আমোদ প্রমোদ ফুর্তি এসব হতো তারপরেই তো শুরু হলো আফগানিস্তানের রক্তাক্ত ইতিহাসের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন এলো তারাও দশ বছর পরে নাকে খত দিয়ে আমুদরিয়া পার হয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হলো তারপরে এলো আমাদের এই গোলার্ধের অবিসম্বাদিত এক এবং অবিসম্বাদিত সুপার পাওয়ার আমেরিকা কুড়ি বছর পরে তারাও নাকে খত দিয়ে ছেড়ে দে মাকে দেবাচি করতে করতে প্লেনে করে পালিয়ে গেল দেখুন আফগানদের চরিত্রের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দিক সেটা হচ্ছে দে হেড টু লুজ আপনি যেমন পাঠানকে যদি জিজ্ঞেস করেন তোমার কোনো শত্রু আছে কি না সে অবশ্যই একজন তুত ভাইয়ের কথা হয়তো বলবে কিন্তু একজন আফগানকে যদি জিজ্ঞেস করো যে তোমার কি মনে হয় যে আমেরিকা তোমাদের 
शबक शेखाते पर सोजा घाट तुले बोलने ना पारे ना एवं अफगानिस्तान इतिहास बारे बारे प्रमाण कर दिए रकम एक पर्वत संकुल दुर्गम एक जनगोष्ठी के जे तारा क्यों ही शेष पर्त दमिए रखते पर पड़े तर प्रथम प्रमाण प्रथम परिचय पे इंगरेजरा तरह खूब रक्त अवस्था चले जो तरह टेर पे सोवियत यूनियन तरह अमेरिका और बाकी था स्पिरिट एक ही एक्जैक्टलि एक ही स्पिरिट आज के देखी प्रतिफलित तो हे अफगान क्रिकेट टीम मध्य दिए ये टीम दूहजार दूहजार एक साल के अफगानिस्तान क्रिकेट खेला शुरू आज बस तेईस बचर मध्य दलटा एम एक जगह पहुँचे गे आगामीकाल जो भारत मटीत भारतवर्ष को हारिए दे आश्चर्य हार कि नहीं दिन कतक आगे इंडियन एक्सप्रेस एक चमत्कार लेखा पढ़ल अफगान टीम के लिए ये लेखाटी अफगानिस्तान जो सहकारी कोच क्रिकेट दल ऐलेटर नाम रईस आहमेद जी से बोल से अफगान हेट लुजिंग एट एनीथिंग इवन इन बीजनेस बाट द मोस्ट इन क्रिकेट इट इज इन आवर नेचार टू हेट लुजिंग टी आज के कोच होदा अफगान टीम खेलत पाकिस्तान रिफ्यूजी कैम्पे अत्यंत हतदरिद्र अवस्थार मध्य थे तरह बड़ो उठा ओ रिफ्यूजी कैम्पे बस स्थानीय कैक जन बंधुर संगे आलाप हार पर जख तर आठ न बचर बस से जानते परे जो दुनिया क्रिकेट बोले एक खेला आलिविशन देखते 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 खेलाटार प्रति तरह अनुराग जन्माय तरपे से लेखा पढ़ा नामम्र ना जखनी सूझ पेत तो क्रिकेट खेलते जित तो और बाबा मारते मारते ताके आर रिफ्यूजी कैम्पे फिर गोटा दलटाई प्राय अफगान जतर आर्धेटार मत होमलेस टीम टा के खूब सरिदय भाव यूनिटेड अरब एमिरेट्स ता दुबईए तर एक बसती गड़े दिए पाँच बचर जो सेखने तरह कैम्प कर तर थका खावा इत्यादि देखभाल करी शाही एक समय जो अमेरिकाना जो छो तक प्लेयार बसिभाग देशे फिर कथा भावते ही पड़त आज के तालिबान जमाना क्यों से ही असुविधा चले ग तर कारण क्रिकेटारा तालिबान संगे कबुले देखा कर दुबईए देखा कर तालिबान नेतृत्व तरह जो क्रिकेटर संगे को बिोध नहीं मेरे खेलते देव ना से कथा किंतु तुम्हरा जदि क्रिकेट खेल सर्वत भावे तुम्हारे पीछने दाड़ कंतु मेरे क्रिकेट खेलते देवना घटनार पर अस्ट्रेलियार क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान संगे तरह एक मैच खेलार कथा छो 
অস্ট্রেলিয়াতে সেটা ক্যান্সেল করে দেয় পাঠানের কে রাগালে খুব মুশকিল রশিদ খান তাই পরের দিনই এই অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড এই কথা জানানোর পরের দিনই রশিদ খান একটা টুইট করে বলে যে আফগানিস্তানের মেয়েরা খেলছে না বলে আমাদের সঙ্গেও খেলা যাবে না এটাই যদি অস্ট্রেলিয়ার নীতি হয় তাহলে আমরা সে দেশে পাই রাখব না আর আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের এই যে প্রিমিয়ার লিগে খেলি সেই লিগ থেকেও নিজের নাম আমি তুলে নিচ্ছি আজকে যে কথাটা বলার জন্যই এত প্রস্তাবনা সেটা হচ্ছে পাকিস্তান ম্যাচে জেতার পরে আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না খুবই আবেগতাড়িতভাবে এই আফগান টিম তাদের ভিক্ট্রিটা উৎসর্গ করেছে কাদের জানেন তাদের স্বজাতিদের সেই স্বজাতিদের যারা আফগানিস্তানে থাকে না কিন্তু নানা সময়ে সেই উনিশশো সাল থেকে এই দু পর্যন্ত নানা সময়ে নানা কারণে উৎখাত হয়ে পাকিস্তানে এসে থাকতে বাধ্য হচ্ছে তাদের প্রতি এবং এদের সংখ্যা পাকিস্তানে এখন প্রায় পনেরো লক্ষ বেশ কিছুদিন ধরেই পাকিস্তান সরকার বলছিল যে তারা আর এই ইললিগাল আফগান শরণার্থীদের পাকিস্তানে থাকতে দেবে না এই গতকালই আজকে একত্রিশে অক্টোবর তাদের সময়সীমা পার হয়ে গেছে এবার থেকে পাকিস্তান চেষ্টা করবে এই লক্ষ লক্ষ জনস্রোতকে আবার খাইবার পাস দিয়ে কাবুল মুখী করে দিতে সম্ভব কি সম্ভব না সেটা জানা নেই কিন্তু ইতিমধ্যেই ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা দেখা দিয়েছে পাকিস্তানে বসবাসকারী আফগান রিফিউজিদের মধ্যে এদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা পাকিস্তানেই জন্মেছেন পাকিস্তানেই বড় হয়েছেন আফগানিস্তান নামক একটা দেশ আছে সেটা তারই দেশ সেটা তারা শুনেছেন বাবা মার কাছে কখনো যাননি এদের অনেকে অনেকের কাছে বৈধ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটও আছে কিন্তু এরা এখন এমন একটা সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে বাস করছেন যেমন কি যেসব আফগান শরণার্থী পরিবারের লোকজন এতদিন ধরে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে করাচি হোক পেশাওয়ার হোক রাওয়ালপিন্ডি হোক লাহোর হোক চাকরি বাকরি করছিলেন তারা পর্যন্ত ভয় আর অফিস মুখো হচ্ছেন না পাছে পুলিশ তাদের ধরে গারদে পুড়ে দেয় সয়ে সয়ে আফগান শরণার্থীকে এইভাবে খুব সম্প্রতি পাকিস্তান ইলিগাল ইমিগ্রান্ট তকমা লাগিয়ে হাজতে বন্দি করে দিয়েছে এখন গতকালে যারা হোলি ওয়ারিয়ার ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই আফগানরাই তো ছিল পাকিস্তানের দোষর আজকে যখন সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে এবং আজকের যে তালিবান প্রশাসকরা কাবুলের মশনাদ দখল করেছে তারা কিন্তু পাকিস্তানকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে রাজি নয় এবং আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানেন আমি প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ওই গৃহযুদ্ধ বিদীর্ণ আফগানিস্তানের প্রান্ত থেকে প্রান্ত ঘুরে বেরিয়েছি 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভারতবাসী সম্পর্কে আফগানদের পাঠানদের তাজিকদের হাজারাদের উজবেকদের যে ভালোবাসা যে স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা আমি লক্ষ্য করেছি যেভাবে আমাদের দেখে মাজারি শরীফের মেলায় কেউ বলে উঠেছে মিঠুন চক্রবর্তী কেউ গেয়েছে রাজ কাপুরের গান সেই আফগানদের কাছে কিন্তু ভারতীয়রা পাকিস্তানিদের চাইতে অনেক বেশি প্রিয়জন এই সত্যটা অস্বীকার করার কিন্তু কোনো জায়গা নেই এটা ঠিক পাকিস্তানের স্ট্র্যাটেজিক জিও পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট আফগানিস্তানে বেশি তারা প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানে কিছু ঘটলেই তার অভিঘাত এসে পাকিস্তানে পৌঁছয় কিন্তু পাকিস্তানিদের আফগানরা খুব বন্ধু বলে মনে করে না এবং এই যে পাকিস্তান আজকে খর্গহস্ত হয়ে আফগান রিফিউজিদের আবার স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার মতলব করছে তার পিছনে কারণটা হলো তারা দেখিয়েছেন যে এই যে একটা পাকিস্তানেও তো একটা তালিবান আছে তাহারি কি তালিবান পাকিস্তান টিটিপি বলে এখন পাকিস্তানে এই মুহূর্তে যত রকম সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে বিশেষ করে আত্মঘাতী বোমার বিস্ফোরণের ঘটনা তার প্রত্যেকটার পিছনে আছে এই তেহারি কিপ তালিবান পাকিস্তানিরা বক্তব্য এই আফগানরাই আমাদের দেশে এসে চুরি ডাকাতি খুন রাজানি আত্মঘাতী বোমা যাবতীয় সন্ত্রাসের উৎস হচ্ছে এই আফগান রিফিউজ হতে পারে তাদের একটা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ হয়তো এ কাজ করছে করছে কেননা এই পাকিস্তানের আইএসআই তাদেরকে তালিম দিয়েছে গতকাল আজকে তারা ফ্র্যাঙ্কেনস্টিন হয়ে গেছে কিন্তু সন্ত্রাসবাদী তকমা কিন্তু আম জনতার গায়ে লাগানো যায় না সুতরাং গত সাতবার চেষ্টা করে যে আফগানিস্তান পাকিস্তানকে হারাতে পারেনি অষ্টমবার চেন্নাইয়ের মাঠে তাদেরকে হারাতে পেরে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ হয়েছে আফগানদের মনে এই রকম দুঃখ দারিদ্র হতাশা মধ্যে বাস করতেও সেখানে সেলিব্রেশন শুরু হয়েছে এবং বহুদিন পরে আফগানের স্থানের মানুষ সে তিনি যে উপজাতিভুক্তই হন না কেন তিনি উদ্ভাসিত হয়ে হাসছেন এটা যে কত বড় প্রাপ্তি সেটা কাবুলিওয়ালাদের যে চেনে না সে ভালো বুঝতে পারবে না কিন্তু আমার কাছে বিশেষ করে আফগানিস্তানের এই সাফল্যকে আমি শুধু কুর্নিশ জানাই তাই নন আমার মনে পড়ে একটা ছোট্ট ঘটনা বলে শেষ করি পাকিস্তানে গেলে তো আমাদের সেই সময় সারাক্ষণ গান টটিং পুলিশ বা মিলিটারি এরা ধাওয়া করত এবং অধিকাংশই পাঠান একবার আমি এবং আমার একজন সানডে থেকে যাওয়া বন্ধু দুজনে মিলে একটা চীনা রেস্তোরায় ঢুকে আমাদের পিছনে যে ধাওয়া করছিল তাকে বোকা বানিয়ে হোটেলে ফিরে এসছিল সে বেচারা 
মোটরসাইকেলের উপর অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে মোটরসাইকেলটা দাঁড় করিয়ে মাটিতে বসে তারপরে ঘুম ভাঙলে দেখেছে রেস্টুরেন্টও বন্ধ হয়ে গেছে আমরাও নেই সে দৌড়তে দৌড়তে হোটেলে এসে আমাদের ঘরে দরজা ধাক্কাচ্ছে তারপরে আমাদের জিজ্ঞেস করছে যে তোমরা এই কাজ কি করে করলে তখন আমি বললাম কেন তোমার জাসুসি তো আজকে ফেল হয়ে গেল একটু ইয়ার্কি মেরে বললাম সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল সেই সাড়ে ছ ফুট লম্বা পাঠান সুট পড়া শ্বশ্রু গম্প সজ্জিত পাঠানের আমার কাঁধে একটা থাপ্পড় মেরে তিনি বললেন পাঠান কবি মেহমান কি উপর জাসুসি নেই করতা এই মেহমানিয়াতের কাকে বলে অতিথিকে কি করে ভালোবাসতে হয় গোটা বিশ্বের যদি আফগানদের কাছে একটা বিষয়ে শিক্ষণীয় থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে অতিথি দেব ভব আমরা বলি আর ওরা রোজ পালন করে ভালো থাকবেন শুভরাত্রি নমস্কার